హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్టిజం సిరీస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో మీ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ డాక్టర్ సాధ్వి మైథిలి ఐ ఆమ్ ఎ సైకాట్రిస్ట్ సో మనం ఆర్టిజం అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము ఆల్రెడీ ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అయిపోయింది ఆర్టిజంకి సంబంధించిన మెయిన్ రెండు లక్షణాలు వేటినైతే డయాగ్నోసిస్కి యూజ్ చేస్తారో ఆ లక్షణాల గురించి మనం ఇప్పటికీ మాట్లాడుకున్నాము కాకపోతే ఏంటంటే అది అందరికీ కామన్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం కాకపోవచ్చు సో అందరికీ పిల్లలు ఏం చూడాలి ఆర్టిజం అనే లక్షణాలు ఉన్నాయా అనేది ఎప్పుడు అనుమానించాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం మీరు ముందు వీడియో చూడకపోతే కంపల్సరీ చూడండి దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పేస్ట్ చేస్తాను కంపల్సరీ చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఏజ్ వైజ్గా ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం ఎట్లా గుర్తించవచ్చు ఎట్లా అనుమానించవచ్చు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనం ఆర్టిజంకి సంబంధించి రెండు మెయిన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఈ లక్షణాల్లో ఒకటి సోషల్ కమ్యూనికేషన్ గ్రూప్ రెండోది రిపిటేటివ్ అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే గ్రూప్ అని తెలుసుకున్నాం సో సోషల్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించిన గ్రూప్లో ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు అంటే చాలా చిన్న పిల్లలు అనుకోండి అంటే సంవత్సరం లోపు పిల్లలు ఇన్ఫెంట్స్ బేబీస్ అనుకోండి సో వాళ్ళలో ఎలా గుర్తుపడతాం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ అంటే వాళ్ళు పే పేరెంట్స్ని కానీ పెద్దవాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయరు మీరు చూడండి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి బేబీస్ మనం వాళ్ళ ముందు ఏదైనా యాక్ట్ చేస్తే అంటే రకరకాల ఫేసెస్ పెట్టాం అనుకోండి నాలుగు బయటకు పెట్టడం కానీ కళ్ళు చిక్కిలించడం లాంటి ఏదైనా వాళ్ళ మొహంలో చూసి పెడితే వాళ్ళు దాన్ని ఇమిడియట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేసిస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళకి ఇంకా స్పీచ్ డెవలప్ అవ్వక ముందు అది వాళ్ళ ఫస్ట్ సోషల్ ఇంట్రాక్షన్ టైప్ సో ఇలాంటి బేబీస్ ఆర్టిజం ఉన్న బేబీస్లో ఫస్ట్ ఇలాంటి ఇమిటేషన్ అనేది ఉండదు రెండోది ల్యాక్ ఆఫ్ ఐ కాంటాక్ట్ అంటే వేరే వ్యక్తులతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్న టైంలో ఐ కాంటాక్ట్ అనేది బొత్తిగా మెయింటైన్ చేయలేకపోవడము నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడల్ట్స్తో ఇంటరాక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఏం ఎంజాయ్మెంట్ అనేది లేకపోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐదారు నెలల నుంచి పిల్లలు ఇంట్లో వాళ్ళని దగ్గర వాళ్ళని గుర్తుపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర రాగానే కేరింతలు కొడతారు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర రాగానే కేరింతలు కొడతారు ఇంక కొంచెం పెద్దగా అయ్యాక వాళ్ళ దగ్గర రాగానే చేతులు ఇస్తారు ఎత్తుకోమని సో అలాంటి ఇంటరాక్షన్ అనేది ఏమీ లేకుండా ఉండడము అలాంటిది ఉన్నప్పుడు మనము సస్పెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ కాస్త పెద్ద పిల్లల్లో మనం ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు అంటే కాస్త పెద్ద పిల్లలు అంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ ప్యూర్ రిలేషన్షిప్ అంటే సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి వాళ్ళకి సరిగ్గా ఉండవు సో వాళ్ళు ఒకరే ఆడడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఒంటరిగా గడుపుతారు అండ్ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఆడాల్సిన గేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి వాటిలో అసలు పార్టిసిపేట్ చేయరు లేదా ఇంకొకటి స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్ సో వీళ్ళకి అసలు స్పీచ్ అనేది సరిగ్గా డెవలప్ అయ్యి ఉండదు సో కాకపోతే ఏంటంటే చాలామంది నార్మల్ పిల్లల్లో కూడా స్పీచ్ కొంచెం డిలే అవ్వచ్చు చాలామంది కానీ కొంతమంది నార్మల్ పిల్లల్లో స్పీచ్ డిలే అయ్యే అవకాశం ఉంది కాకపోతే నార్మల్ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే స్పీచ్ లేనప్పుడు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మాట్లాడలేనప్పుడు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారు అంటే జస్టరింగ్ అంటే చూపించడము లాంటివి చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆకలి వేస్తే కిచెన్ వైపు కానీ గిన్నెల వైపు కానీ చూపించడము దాహం వేస్తే వాటర్ ఫిల్టర్ చూపించడము బయటకు తీసుకెళ్ళాలంటే డోర్ చూపించడము లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది కానీ ఈ ఆర్టిస్టిక్ పిల్లల్లో ఎప్పుడైతే స్పీచ్ డిలే ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ ఆల్టర్నేట్ డెవలప్ మెథడ్ కూడా వాళ్ళు ఏం డెవలప్ చేసుకోరు వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అసలు ఇంట్రెస్టే చూపించరు ఏదో రకంగా కమ్యూనికేట్ చేద్దాంలే ఏదో రకంగా మీనింగ్ కన్వే చేద్దాంలే అన్నట్టుగా ఉండరు చాలా డిటాచ్డ్గా ఉంటారు ఇంకోటి స్పీచ్ ఒకవేళ డెవలప్ అయినా కానీ స్పీచ్ దే మైట్ లూజ్ ద స్పీచ్ ఆల్రెడీ స్పీచ్ డెవలప్ అయ్యి కూడా వాళ్ళు లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం పిల్లలు అంటే ప్రీ స్కూల్ అండ్ స్కూల్ పిల్లలు కిండర్ గార్డెన్ పిల్లలు కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు అలానే ఆక్యుపేషనల్ సారీ కన్వర్జేషనల్ స్కిల్స్ బేసిక్ కన్వర్జేషనల్ స్కిల్స్ అనేవి వాళ్ళు ఉండవు అంటే డైరెక్ట్ పాయింట్ బ్లాంక్ లాగా మాట్లాడతారు చాలా రూడ్గా బ్లంట్గా మాట్లాడతారు సో వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏంటంటే కావాలని మనల్ని కోపం తెప్పించడానికి మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది చాలా బ్లంట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ ఎలాంటి ప్లేస్లో ఎట్లా మాట్లాడాలి ఏ సెట్టింగ్లో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లో ఉన్నట్టుగా ఇంట్లో ఉండకూడదు ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా బయట వాళ్ళ దగ్గర ఉండకూడదు అలాంటివన్నీ మ
సో సేమ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి వాళ్ళు తినే అన్ని ఫుడ్ కూడా లేదా కొన్ని రకాల కన్సిస్టెన్సీ అసలు తినరు కొంచెం లిక్విడ్ లిక్విడ్ ఉన్నా సెమీ సాలిడ్ ఉన్నా అస్సలు తినడానికి ఇష్టపడరు అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఐ టు టెల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ టూ పికీ బేస్డ్ ఆన్ హౌ ద ఫీల్ అంటే అవి టచ్లో కానీ టేస్ట్లో కానీ ఎలా ఉంటాయి టచ్ అనేది మెయిన్గా వాళ్ళు చూస్తారు కొన్ని రకాల బట్టలు వేసుకోరు కొన్ని రకాల వస్తువులను అసలు ముట్టుకోరు కొంచెం యంగ్ పిల్లలు అయితే చాలా బేబీస్ అయితే పట్టుకోగానే చాలా స్టిఫ్ అయిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి టచ్ అనేది చా అసలు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి పట్టుకోగానే బాగా స్టిఫ్ అయిపోతారు లేదా పట్టుకోగానే చాలా ఎక్కువ గోల చేస్తారు అలాంటివి చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే పెక్యూలియర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము అన్యూజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద చాలా పెద్ద అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది సో నార్మల్గా కూడా పిల్లల్లో కొన్ని చిన్న చిన్న వస్తువుల మీద అటాచ్మెంట్ ఉండొచ్చు కానీ ఇది చాలా హై డిగ్రీ చాలా సివియర్ అటాచ్మెంట్ లాంటిది ఏమైనా అనిపిస్తే చాలా అన్యూజువల్ అండ్ ఇన్అప్రాపరేట్ అటాచ్మెంట్ అనిపిస్తే అప్పుడు మనం కంపల్సరీ ఆలోచించాలి అండ్ ఏంటంటే వాళ్ళ వస్తువులు పర్టికులర్ ఒక్క వస్తువులోనే తింటారు లైక్ సేమ్ ప్లేట్లో తింటారు సేమ్ గ్లాస్ మాత్రమే వాడతారు లేదా వేరే ఏదైనా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతారు ట్యాంట్రమ్స్ సూపర్ ట్యాంట్రమ్స్ ఉంటాయి సో అదొకటి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకోటి కూడా మనం ఏంటంటే డెవలప్మెంటల్ మైండ్ స్టోన్స్ అనేవి నార్మల్ న్యూరో టిపికల్ చిల్డ్రన్ అంటాము అంటే వేరే ఆటిజం లేని స్పెక్ట్రమ్ లేని చిల్డ్రన్ ఎవరైతే వాళ్ళు మైల్డ్ స్టోన్ ఉంటు ఉంటాయో ఆ టైప్లో డెవలప్ అవ్వరు ఇంకోటి లో మజిల్ టోన్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అనీవెన్ ఫైన్ అండ్ గ్రాస్ మోటర్ స్కిల్స్ ఫైన్ అండ్ గ్రాస్ మోటర్ ఫైన్ మోటర్ స్కిల్ అంటే చిన్న చిన్న వేళ్ళతో వేళ్ళతో చేసే చిన్న చిన్న మజిల్స్తో చేసే పనులు అంటే రాయడం కానీ ఏదైనా పిక్ చేయడము లాంటివి ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ గ్రాస్ మోటర్ స్కిల్స్ అంటే పెద్ద బాడీ మజిల్స్తో చేసే పనులు అంటే కూర్చోవడము నిల్చోవడము నడవడము మెట్లెక్కడం లాంటివి గ్రాస్ మోటర్ స్కిల్స్ సో వాటి డెవలప్మెంట్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు అండ్ మనం ఆల్రెడీ ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాము హైపర్ రియాక్టివిటీ ఉండొచ్చు సౌండ్స్కి అంటే కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువైనా చేతులు చెవుల మీద పెట్టుకోవడము లేదా చాలా ఎక్కువ సౌండ్స్లో కూడా అసలు ఏం పట్టనట్టు ఏమి వినబడినట్టు ఏమి తెలియనట్టు అలానే ఉండడము తర్వాత పేరు పిలిచినప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడము పేరు పిలిచినప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం అనేది చాలామంది చెప్పే ఎర్లీయస్ట్ సైన్ ఎర్లీయస్ట్ వాళ్ళు గుర్తుపట్టేది లేదా ఎర్లీయస్ట్ వాళ్ళు అనుమానించేది చాలామంది పేరెంట్స్ పేరు పిలిచినప్పుడు గుర్తుపట్టకపోవడమే నెక్స్ట్ పెయిన్కి కొంతమంది పిల్లలు పెయిన్కి సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వరు ఆర్ చాలా అన్యూజువల్ వస్తువుల్ని నమ్ నమలడం కానీ కొరకడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ స్మెల్ అన్ని వస్తువులు స్మెల్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు అండ్ సెల్ఫ్ హామ్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా తల దేనికన్నా కొట్టుకోవడం రిథమిక్ తల కొట్టుకోవడం కానీ లేదా తనని తను కొరుక్కోవడము తనని తను గిల్లుకోవడము తల మీద బాగా కొట్టుకోవడం లాంటివి అంటే సెల్ఫ్ హామ్ బిహేవియర్ లాంటిది కూడా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ చాలా సివియర్ టెంప టెంపర్ ట్యాంట్రమ్స్ ఉంటాయి అంటే చాలా చిన్న చిన్న వాటికి పెద్ద కారణం లేని వాటికే చాలా పెద్ద ట్యాంట్రమ్ త్రో చేస్తారు లేదా వాళ్ళకు ఒక్కసారి వాళ్ళు ట్యాంట్రంలోకి ఎంటర్ అయితే మనం వాళ్ళని కామ్ చేయడం కానీ సూచ్ చేయడం కానీ చాలా కష్టము అనేది ఇంకొకటి చిన్న చిన్న రిక్వెస్ట్ చేసినా వాళ్ళకి అది పెద్దగా అర్థం కాదు లేదా అలాంటి రిక్వెస్ట్ని వాళ్ళు పట్టించుకోరు మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చాలా సింపుల్ రిక్వెస్ట్ కూడా దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫ్రీక్వెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండొచ్చు కొంతమంది పిల్లలు నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టాండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే కాన్స్టెంట్గా డయేరియా కానీ అంటే లూజ్ మోషన్స్ కానీ లేదా కాన్స్టెంట్గా కాన్స్టిపేషన్ కానీ అంటే మలబద్ధంగా కానీ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ సింటమ్స్ ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నార్మల్ పిల్లల్లో కూడా ఇలాంటి ఒకటి లేదా రెండు సింటమ్స్ ఉండొచ్చు లేదా కొంతమందికి ఒక ఫేజ్లో అంటే ఒక డెవలప్మెంటల్ ఫేజ్లో కొన్ని రోజుల పాటు ఇలాంటి సింటమ్స్ ఉండొచ్చు సో జస్ట్ వన్ టూ సింటమ్స్ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు కూడా కంగారు పడకూడదు ఎప్పుడు కూడా డయాగ్నోసిస్ ఏంటంటే సివియారిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ అంటే ఒక సింటమ్ ఉంటే అది ఎంత సివియర్గా ఉంది అంటే ఎంత ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది రెండోది ఎన్ని సింటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు నేను చాలా రకాల లక్షణాలు చెప్పాను కదా వీటిలో ఎన్ని రకాల సింటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మల్టిపుల్ సింటమ్స్ ఒకే ఒకే చైల్డ్లో ఉన్నాయా లేదా అండ్ డ్యూరేషన్ ఎంత అండ్ ఎంత పర్సిస్టెంట్గా ఇలాంటి సింటమ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకోవాలి డయాగ్నోసిస్కి అంతే తప్ప లైక్ ఒకటి రెండు సింటమ్స్ వల్ల ఏమీ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై మామ్
లైక్ నేను చాలా ఇళ్ళ పట్టలు ఈవెన్ నవ్ సేమ్ ప్లేట్లో తింటాను సేమ్ స్పూన్ యూస్ చేస్తాను సో జస్ట్ వన్ టూ సిమ్టమ్స్ వల్ల ఎప్పుడు కంగారు పడకండి వన్ టూ సిమ్టమ్స్ వల్ల ఎప్పుడు కూడా అనుమానం పడకండి మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి సిమ్టమ్ ఎంత సివియర్గా ఉంది అంటే అది స్కూల్లో కానీ ఇంట్లో కానీ సిచ్యువేషన్స్లో అది ఎంత ప్రాబ్లమాటిక్ బిహేవియర్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించాలి